السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور آفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يرضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمدللہ شمانی تو افستی تھی بندور آمار اس کے جارہ اطلاق پر جن تو اکنو افرکہ کر چھن شئی بیکل تھے کہ اللہ چونہ شن چھن دار شن چھن شبائی انشاءاللہ تو کھنے اونی کسی جان چھن اما کسا اشو لائی مونے کرے سی آمی تو شعب ہوتی بوشے تاکہ ایسا شے شعب ہوتی گوشنا دیلو شعب ہوتی اللہ چونہ کرتا ہوں کہ بولے سی لیکن تو آمی چاک چھلن جنو آمار بائی مختلف لنبا तो किंतु उन्हरा आवाज़ दोनों समय रखे दिए से जन आपने रा बोल चें। अमी कोई एक्टिव विषय आलसना करूँ। अमी कुनो फालो बकता हो नहीं। जा बोले से शायरी तर कासे की नरो नहीं। वो रा एक टू बेशी करे बोले। किंतु आश्चर्य अमी कुनो नियमित आलसना को ना एंटीबिटे माज़े मुझे आलसना विरोधिता का � बड़ा बड़ा मुफस्सिर है तो ले इब्ने कैसी रहता है वो लोग हम क्यों आम किन्हें किस नाल हम दो नहीं लाए तो आमिर का आगे निश्चित कर सोचे लिखते किन्तु जब से लिख से आमिर देख से आमिर यार पर लिखे दो बस की लिखते हो आमार डिग्री ऐसे ठीक होते लिख बे हम टीचर इतने लिखते पारे बस तो यार बाहर حافظ اللہ ہمارا استاد ہے ایک خونت جوی تو آسے انہا کے ایک دن مدینہ تے ہمارا نیا شیرہ رمضان ماشی کسی نصیحت کرتے ہیں ہمارا تو ایک دن بولتے ہیں جا آنا اللہ ہمارا ہمارا کسی اللہ ہمارا شیرہ سنو شیخ اتن تو استعا جدا عربی تو بولے منہ خوب خراب منہ کرنے بولتے ہیں آمی کے منہ اللہ ہمارا بھی نام تم رہا ہمارا اللہ ہمارا بولتے ہیں کی جنہ آمی تو آمی ایک خونت طالب ایڈن پر گئے سی उन्हीं तो अलग वाले मारा हमरा अल्लाह मामो फसल मुहादिस कतु किसी तो बोल लोशे एगुले एक तो आमी किन्तु ना आमी आबाद अल्लाह कसे मुक्ति सच्ची देगुले आमी किसी ना आमी ऐतो बड़ा अल्लाह हो जब आई नहीं हम आप सुझाए एक तो कथा मौने पड़े अब्दुल्ला जहांगीर सर नाम सुने से तो उनके एक जन � मुझे नहीं पता था तो तो शेख मुझे तो ये टाइप के तो छोटे मानो ना मुस्लिम बुझे ना तो बोलते हैं आमी क्या ना दाबा हो आमी तो सार आमी तो यूनिवर्सिटी सार दाबा हो बे तुम्हारे रोमो को मो को मो खुजुर दाबा हो बे आमी दाबा हो बे किसी ना तो आंगला दाबा होती पर ही नहीं कुसिया होती पर ही नहीं माजिया होती प आम्रा शत्ती शत्ती रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टेक गोटना देश शुरू करी रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तार कैसे एक जन आश्चर्य आशिया काटते से खूब तो रसूल बोला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि बोल ले मा आना इल्ला इब्नु इम्रातिन ताकुल ताकुल कदीत बोल से तुम यह तो काप्सो क्या ना आमी तो एक जन एमोन मायर शंता जे ही मा शुक्नो गुस्तो कहीं तो शुक्नो गुस्तो था बुझे और तब अवभवित तार ना है गुस्तो शुक्रे रखतो आमतो शुम आये कुर्बानी शुम गुस्तो जिन्दु फीसी लो ना तो उनकी गुर्तो शुक्रे रखतो पर ना वाई ना वाई को ट्यूटर आमने करी करी खाई तो तो हम कहते हैं राना कर शुरू सीरो ना शुक्रे रखतो उन्हें टेन टेन यानी खाई तो अनेक पर तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बोलने तुम्हीं आम क्या तो भय पार किया सा 
তো আমরা আপনাদের মতোই মানুষ একজন বলে আপনাকে দেখ ধন্য হইলাম ওইটা করলাম এগুলি আসলে অতি রঞ্জন আল্লাহ যদি কোনো রকম জানাতে পা দেওয়ার সুযোগ দেয় আমি সব কিছু আমি আপনাদের দিয়ে দেবো কোনো সমস্যা নেই কি বল এমন সুযোগ কেউ দিবে ওইটা দরকার আর বাড়তি কিছু দরকার নেই তো সুতরাং আমি আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করবো এটা বিষয়টা আমি বিষয় আমার সাবজেক্টে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু খুব বেশি পারি তা না তো কিছু বলে চেষ্টা করো প্রথমত আকিদা শব্দটি একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ আকিদা শব্দ তো যে কোনো জিনিস কঠিনভাবে গিরা দেয়া আদ্যত গিরা দেয়া গিরা দিলে যেমন ছুটে না ধরো একটা জিনিস ছুটে যায় তখন কী করে মানে গিরা লাগে আবার আকিদা আরেক অর্থ হচ্ছে লেগে থাকা কোনো কিছু পিছু নেয়া কেমন যেমন অলাকে মা মা আত্মার তুমলা ইমান আল্লাহ কোরআন বলে দিয়েছে মানে যেগুলি ইয়ামিনকে এমনভাবে দিছে যে ইয়ামিন তোমার পিছু থাকতেছে না শপথ তোমাকে শপথে কাপ পড়া দিয়ে তুমি ডাকতে আজাদে মুক্তি পাইতে হবে আচ্ছা ইয়ার এটা আরেকটা অর্থ হচ্ছে মজবুত করা এই তিনটি অর্থে আকিদা শব্দটি আমাদের জন্য প্রযোজ্য কেন জানেন তিনটি অর্থ এটা এটা হচ্ছে তার অভিধানিক অর্থ আর মানুষ যেটা বুঝে এটা হচ্ছে আল হকমুদ দেহানিয়াল জাহাজ দৃঢ়ভাবে অন্তরে কোনো কিছু সম্পর্কে একটা ধারণা করে বিশ্বাস এটা নির্ধারণ করে নাম হচ্ছে আকিদা ধরেন আপনি মনে করলেন আল্লাহ আছে অথবা নাই আকিদা হইল আকিদা হয়নি বুঝে আসছে কথাটা আছে অথবা নাই এরকম করলে আকিদা হবে না আল্লাহ আছেন তাহলে কি এটা হচ্ছে আকিদা তাহলে আকিদা হচ্ছে অন্তরে যে কোনো জিনিসকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবেন এটা নামে আকিদা এরকম আকিদা শুদ্ধ হতে পারে অশুদ্ধ হতে পারে তাই না একটা হিন্দু বিশ্বাস করে যে কি আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা দুনিয়াতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সে মনে করে আমাকে আমাদের সাবেতে বলছিল যখন তার বাবাকে পোড়া দিয়েছিল তখন পোড়া দেওয়ার কারণে পুড়ে সে বাবা উঠে দাঁড়িয়ে গেছে আসলে কি দাঁড়িয়ে গেছে নাকি কি হয়েছিল রক টান পড়ছে তো বাঁকা হয়ে গেছে এখন সবাই বলতেছে পিটা দেরে পিটা দে বর্ম দুষ্টে ধরছে তখন পিটাতে আরম্ভ করলো রাস্তারে তখন সে বললো আমি আর এই দিনে থাকবো না তখন সে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো তো জিনিসটা বুঝে তার মনে তাদের মনে হয়েছে যে ব্রহ্ম দুষ্টে ধরেছে এটা তারা এখন তাদের আকিদা বিশ্বাসের কারণে এটা করে তাই না তারা আরো কি জন্য পড়ায় জানেন কি জন্য পড়ায় আসলে লাশ কেন পড়ায় জানেন কিনা লাশ পড়ায় এই জন্য এই যে দেহ পিঞ্জিটটা আত্মায় অনেক ভুল করেছে ভুলে যেন এটা না থাকে আবার যেন খুঁজে কোনোটা আস না আসতে পারে অন্য কোনো দেহ অন্য কোনো আত্মা যেন এটার ভিতরে জায়গা না হয় এই জন্য এটার পড়াইয়া শেষ করে দেয় মনে করে এইভাবে নিঃশ্বাস করে দিলাম এই জাতীয় মনে করে থাকে তারা এই জাতীয় জিনিস কিন্তু আসলে এদের বিশ্বাস থেকে আসছে যে আত্মা আবার ঘুরে বেড়ায় এবং বলে থাকে যে আবার নতুন একটা আত্মাতে আত্মা নতুন একটা দেহ ইয়াতে নতুন বাচ্চার পেটে আসে ঢুকে অথবা মনুষ্য বলে থাকে মনুষ্য জন্ম হচ্ছে ছিয়াশি হাজার জন্মের পরে একটা মনুষ্য জন্ম হয় তাদের মতে নজবিল্লাহ এই যে জিনিসগুলো বিশ্বাস এগুলি কি দৃঢ় বিশ্বাস নয় অবশ্যই বিশ্বাস তাই না কিন্তু এগুলি কি সত্য বিশ্বাস এই জিনিসটা হচ্ছে বড় কথা তাহলে একজন মানুষ সে দৃঢ় বিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাসে অনেক কিছু নিতে পারে সত্য হতে পারে মৃত্য হতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত জিনিসটা সত্য না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটার কোনো মূল্য নাই আছে কিনা মূল্য আপনি বলেন আপনি এখানে বাতি দেখলেন দেখলেন মধ্যে এটা কেরামত হুজুরের কেরামত চলতেছে এটা হবে বাতি তো ওর সুইচ দিছে বলে চলতেছে এর আগে তো জলেনি এর অর্থ হচ্ছে যে আপনি মিথ্যা বিশ্বাসের মধ্যে লিপ্ত আছেন তাহলে যদি সত্য বিশ্বাস আপনাকে যেতে হয় সত্য আকিদায় যেতে হয় সহি আকিদায় যেতে হয় এখন আপনি বলবেন যে উনিও তো বলে আমারটা সহি উনিও তো বলে আমারটা সহি উনিও তো আমারটা সহি তাহলে আপনাকে কিন্তু এক জায়গায় যেতে হবে সেটা আমি এখন আপনার সাথে আলোচনা করতে চাচ্ছি আশা করি আপনারা আমার সাথে উত্তর দিবেন এক নম্বর হচ্ছে জ্ঞানের উৎস কয়টা জ্ঞানের উৎস কয়টা বলেন তো দেখি কে বলতে পারে জ্ঞানের উৎস একটা আছে জ্ঞান তিনটা জ্ঞানের উৎস কয়টা তিনটি একটা হচ্ছে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় গ্যাহ্য জ্ঞান বলে ওইটাকে আপনি চোখে দেখছেন নাকে শুকছেন তাই না ত্বকের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন ঠান্ডা কি গরম তাই না জিব্বা লাগাই দেখছেন তাই না তিতা তাহলে জ্ঞানের উৎস একটা আছে কি ইন্দ্রিয় গ্যাহ্য জ্ঞান ইন্দ্রিয় গ্যাহ্য জ্ঞান আরেকটা আছে বিবেক গ্যাহ্য জ্ঞান বিবেক দিয়ে ধরে দুই দুই চার হয় এটা কি দেখছেন না বিবেক বলে বিবেকে বলে বিবেকে বলে আবার ওই যে স্কোয়ার প্রাইস টয়েস বি ফ্যাস বি স্কোয়ার বসছেন না কত লম্বা জিনিস 
এগুলি কি দেখছেন কোথাও কিছু বিবেক দিয়ে হিসাব করে করে বের করছেন লম্বা লম্বা লগার এই জমা শিখেন আপনারা এগুলো বিবেক গ্যাস যোগা এই দুইটা উৎস মানুষের জ্ঞান উৎস আমরা অস্বীকার করি না বাস্তব আরেকটা উৎস আছে যে উৎসটা সত্যবাদীর দেয়া সত্য খবর এটা একটা জ্ঞানের উৎস যখনই আপনি শুনছেন আজকে এখানে মাফি হবে এই সংবাদটা যখন আপনার কাছে পৌঁছে কাগজের মাধ্যমে আপনি মনে মনে চিন্তা করলেন এই কাগজ যে লিখছে এত পয়সা খরচ করে মিথ্যা কথা লিখবে না ঠিক না আপনার মনে হচ্ছে যে সাইদি ছেলেটা এরকম না সে আমাকে ধোকা দিবে না সুতরাং আমি সেখানে যেতে পারি আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না এই বিশ্বাসটা কেন হয়েছে একটা সত্যবাদীর দেয়া সত্য সংবাদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী কার নবীর আসল আল্লাহ তালা কোরআন কারিম এজন্য বলছেন যারা সত্য নিয়ে এসেছে তিনি হচ্ছেন নবী রাসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম সবচেয়ে বড় সত্যবাদী আল্লাহ সত্যবাদী তিনি সে আল্লাহ নিজে বলছে ওমান আসদাহ কিটা ওমান আসদাহ হাদিসা দ্বিতীয় সত্যবাদী মানুষের মধ্যে কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি যে সত্য জিনিস নিয়ে এসেছেন এতে কি সন্দেহ আছে কারণ সন্দেহ কেন নাই কারণ এই সত্য তিনি যা বলেছেন এর বাইরে অন্যটা সত্য এটা প্রমাণ করার কোনো সুযোগ নেই এই জন্য একজন ব্যক্তি নাম আপনার শুনে থাকবেন মোহাম্মদ আসাদ নামে রোড টু মক্কা তাই না মক্কার পথে বই লিখেছেন উনি তিনি ছিলেন মূলত একজন জার্মান সাংবাদিক যাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল যাতে করে ইসলামের বারোটা বাজানোর জন্য অর্থাৎ ইসলামকে ক্ষতি করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল লোকটা ইসলাম গ্রহণ করছে তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি ইসলাম গ্রহণ করলেন কেন তখন সে বলছে আমি ইসলাম এই জন্য গ্রহণ করেছি মোহাম্মদ রসুল্লাহ যা যা বলেছে আমি দেখেছি ওই কথাটাই সত্য বিভরীতটা বিদ্যা হতে পারত একটা মানুষ সারা জীবন যা যা বলে তাই সত্য বিভরীতটা মিথ্যা হতে মিথ্যা তাহলে বোঝা গেল ওই সত্য কথাই নিয়ে আসছে আলহামদুলিল্লাহ তারপরে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন সত্য উৎস হতে হবে কি হতে হবে উৎসটা সত্য হতে হবে যে কোনো আকিদার উৎস যদি সত্য হয় তাহলে সে আকিদারা শুদ্ধ হবে আর আকিদার সত্য উৎস নিয়ে এসেছেন কারা নবী রাসুলগণ যুগে যুগে এরা সত্যবাদী বলে মানুষের কাছে কি হয়েছে পরীক্ষিত মানুষ কেউ কোনোদিন তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেনি এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন কেন বলেছেন তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করে না বরং তারা আল্লাহ যা নাজির করেছে এভাবে তারা মিথ্যা মিথ্যারোপ করা আল্লাহ রসুলকে মিথ্যাবাদী মনে করে না কেন মিথ্যাবাদী মনে করে না কেন মিথ্যাবাদী মনে করে কারণ তারা মনে করত যে সে তো কোনোদিন মিথ্যা কথা বলে নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ যেদিন ডাক দিয়েছিলেন যেদিন তিনি জাবালের সফা অথবা জাবাল আবু কোবাইসে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়েছিলেন দুটা কাছাকাছি ডাকে বলেছিলেন যে আমি তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছি এমন একটি আমি তোমার ভয় দেখাচ্ছি যে তোমাদের জন্য শত্রু অপেক্ষা করছে তোমরা কি বিশ্বাস করবে কিনা বলছে অবশ্যই বিশ্বাস করব মা জাররব না আলী কাল কাদি বাকাত আপনি কখনো মিথ্যা বলেছেন আমরা দেখিনি এটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তাহলে বুঝা গেল যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তিনি যা নিয়ে এসে তিনি কোনো মিথ্যা কথা বলেন নাই এইটা তিনি যে সত্য বলেছে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে এখানে আরও একটা প্রমাণ হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম যখন যিনি তিনি যখন জাফর ইবনা আবি তালেবকে বলেছেন হাবসা হিজরত করতে হাবসা হিজরত করার পরে তখন তাকে ফেরত নিয়ে আসার জন্য মক্কা থেকে ডেপুটেশন গিয়েছিল যে মক্কা থেকে নিয়ে আসা হোক এরে টেনে নিয়ে আসা হোক এদেরকে আমরা কি করব কচু কাটা করব কিন্তু নাজিয়াসি বাদশাহ যিনি হাবসার বাদশাহ তিনি বললেন যে বলো তোমার কি কি জিনিস বললেন যে আমাদের নবী এরকম এরকম লোক ছিলেন তিনি আমাদের সত্য কথা বলতে পারেন তিনি কোন খারাপ লোক ইত্যাদি ইত্যাদি তখন তার প্রশংসা করেছেন বলছেন যে এরকম লোক এরকম লোকে নবী হিসাবে আল্লাহ তালা পাঠান ঠিক অনুরূপ ভাবে কায়সা অর্থাৎ রোম সম্রাটের কাছে যখন পাঠানো হয়েছিল সেখানেও তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই লোকটি কি জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলতো বলতো না কখনো মিথ্যা কথা বলতো না বলতে যেই লোক মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলেনি আল্লাহর সাথে মিথ্যা কথা বলবে না কে বলছে এটা কায়সা কায়সা যাকে আপনার কি বলেন কেসরা বলেন বা রোম সম্রাট বলেছিলেন এটা রোম সম্রাট স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সত্যবাদী তাহলে সত্য আকিদা বিশ্বাস নিতে হলে আপনাকে দুইটা জিনিসের কাছে যেতেই হবে এক নম্বর হচ্ছে কোরআনে করিম দ্বিতীয় হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের বাণী এই দুইটার বাইরে 
আপনি আকীদা বিশ্বাস খুঁজতে যাবেন আপনার জীবন বিপন্ন হবে আপনার বিশ্বাস নষ্ট হবে আপনি কোথাও কিছু পাবেন না এই জন্য এই দুইটার উপর নির্ভর করে আমাদের আকিদা চলছে মুসলিম রায়ের বাইরে যখনই আকিদা খোঁজে তখনই তাদের বিভ্রান্তি আসে এই দেখেন এই রবি আলাউল মাসে কত রকমের আকিদা যে এই রবি উল মাসে পরিচালিত আপনাদের আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে তাকে একটা একটা করে বলবো তো দেখবেন কেমন হয় নবী নূরের তৈরি নবী না হইলে দুনিয়া তৈরি হইতো না তাই না আছে নবীর জন্মের দিন আসিয়া মারিয়াম মায়ের পেট থেকে এই জাতীয় গালা গল্প কয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বসে যেই গল্প করা এটার নাম দিয়েছেন আপনারা কি মিলাদ শরীফ এইটা দিয়ে আপনার বহুত সব কাম মিথ্যা ভরা এই জিনিসটা আপনার নিজেরা জানেন আরো কি বলে জানেন আরো কি বলে জানেন বলে যে মোহাম্মদ জুহুর নূর আহমদ সে হুয়া কোন মকা ফায়দা আপনাদের তো ফার্স্ট বলেন নূর আহমদের দ্বারা নূর আহমদ অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাহ নূর তার প্রকাশের দ্বারা আকাশ পৃথিবী সব তৈরি হয়েছে এত বড় মিথ্যা সার কোন মকা ফায়দা জায়গাও ফায়দা হয়েছে হ্যাঁ তারপরে খালাক ফায়দা মালাক ফায়দা জমি ফায়দা জমা ফায়দা হ্যাঁ কিছু বাদ নাই খালাক অর্থ সমস্ত সৃষ্টিকুল তৈরি হয়েছে মালাক ফেরেস্তা তৈরি হয়েছে জমিন ফায়দা জমিনও তৈরি হয়েছে এবং জমান ফায়দা কালো সৃষ্টি হয়েছে সবই বলে মোহাম্মদ সাল্লাহ নূর এই যে মিথ্যা সার তার কি কোনো অস্তিত্ব আছে করোনা দিছে কোথাও তাহলে বুঝেন অর্থ হচ্ছে আমরা যারা আকিদার মিশন নিয়ে নেমেছি আমাদেরকে সর্বপ্রথমে আকিদার উৎস খুঁজতে হবে আজ আকিদার উৎস হয়ে গেছে হুজুরে বলেছে প্রথম কথা হচ্ছে এটা হুজুরে বলেছে হুজুরে কি কম বুঝে নাকি আল্লাহর অলি আল্লাহর অলি হুজুরে এইটা করছে ওইটা করছে হুজুরে যারা বলেছে আকিদার উৎস এগুলি পদ্মষ্টতা কখনো আপনি হুজুরে বলেছে এটা বললে আকিদা শুধু পাবেন না হুজুরে বলেছে এটা আকিদার কথা নয় হুজুরে কোথেকে বলেছে ওইটা হচ্ছে আকিদার কথা হুজুর কোরআন হাদিস দিয়ে দলিল দিয়ে বলেছে এটা গ্রহণ করবেন দ্বিতীয় হচ্ছে হুজুরে বলেছে এটা না দ্বিতীয় আরেক দল আছে কি বলে আমি আমার বাপ দাদাদের এটা করতে দেখেছি তাই না দেখেন না এটা অন্য একটা কারণে বলছি মিলাদ কিন্তু হুজুরে একদিনও পড়ায় না হুজুরে কিন্তু আপনার বাড়িতে মিলাদ খাইতে খুব পছন্দ করে কেন আপনি কেন করেন আপনার বাপ দাদা করেছে প্রথম দান উঠলে প্রথম চাউল উঠলে আপনারা প্রথম এটা উঠলে ওইটা উঠলে আপনারা এটা করেছেন এখন আপনারা এটা ছাড়তে পারতেছেন না এই জাতীয় জিনিসগুলো যে বেদাত এবং এগুলি যে অগ্রহণযোগ্য এগুলি যে কোনো কোরআন কিতাবে নাই এই কথা আপনারা কে বলবে বেশিরভাগ মানুষ যখনই মিলার ফলে তখন কি বলে জানেন সারাদিন কোরআনের গান নবীর মোহব্বতের গান আছে না আবার অনেকে আছে আল্লাহর জন্য গান গায় আছে না আল্লাহর নাম দিছে হাম হামদে বাড়ি কিন্তু দেখেন নামাজের কোনো খবর নেই কাল আলি গাইতেছে টিভিতে দেখবেন হ্যাঁ অথবা কোনো কোনো অনুষ্ঠানে দেখবেন সে তুমি কাবালি গাওয়ার জন্য লাল কাপড় মাথায় বেঁধে চলে আসছে কাবালি গাইতেছে আল্লাহ কত লম্বা লম্বা টাইমে গান গাইতেছে তিনি কিন্তু কোনো দিন নামাজের দাঁত দাঁড়েন না তিনি কোনো আল্লাহরের ব্যথার দাঁত দাঁড়েন না এগুলি হচ্ছে আমাদের উৎস অর্থাৎ বাপ দাদারে যেমনি পাইছি এমনি চলবো এইটা আজ এমন অবস্থায় পরিণত হয়েছে চতৃতীয় এই জন্য সমস্যাটা কোথায় জানেন সেটা হচ্ছে প্যাট্রোনাইজ নেই আপনি দেখবেন সৌদি আরবে আমরা একটা বিরাট সময় কাটিয়েছি আমরা সব কিছু ভালো মতো বলতেছি ভালো বলতেছি না কিন্তু যেটা ভালো এটা বলতে হয় সেটা কি অন্তত আপনি টিভিতে কোনো দেখবেন না যে কয়েকজনে পনেরো বিশ জন বসে গোল হয়ে বলতেছে একজনে বলো দুইজনে বলো টানে উঠেই বলতেছে একজনকে বিপদে ফেলতেছে কোনো মানুষ যারা যায় না কোনোদিন বসে না ওখানে গেছে বিপদে তারাও টানে উঠেই ফেলছে বহু মানুষ দেখছি আমরা তারপরে তার নামে বদনামি করা হচ্ছে এটা তো আমরা দেখি এরকম তারা যে করতেছে এটা দিয়ে প্যাট্রোনাইজ করা হচ্ছে মানে খারাপ আকিদার প্রসারে দেখতে পাচ্ছি আমরা কি করতেছে তারা মিডিয়াকে কাজে লাগাচ্ছে মিডিয়াকে কাজে লাগাচ্ছে একজন আমাকে বলল যে আপনাকে সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে আসতে হবে টিভিতে 
আমি বললাম আমি জানি যে বিপদে পড়বো আমি বললাম যে আমি কিন্তু যাব তো আমি সত্যটা বলবো বলতে হ্যাঁ আপনি সত্য বলেন বুঝতে পারছেন যে এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছি আমরা সত্যটা বলার মতো অবস্থা আমাদের আর নাই এমন অবস্থা এবং কি কেউ প্যাট্রোনাইজ করছে না বল উল্টেটা করা হচ্ছে অনেক জায়গাতে হক কথা বললে আপনার তাকে একটু আগে যে আমাদের সাহেব বলে গেছে হকটা শূন্যটা বেদা বেদা শূন্য হয়ে গেছে এটা এমন একটা সময় আসছে এই সময়টা আপনি কোনো একটা শূন্য প্রবর্তন করুন বলছে ফ্যাতনা তৈরি করে গেছে আর যদি কোনো একটা বেদা করেন বলছে যে খাঁটি একেবারে খাঁটি শূন্য মানুষ আরে বেদা তো শূন্য হলো কি করে এটা এই কারণে যে আমরা আমার বাধ্যতার অনুসরণ করি আপনি দেখছেন এটা করছে আচ্ছা বলেন তো আজ থেকে বিশ বছর আগে আমি হলপ করে বলতে পারি আমি দেখি নাই আমাদের সমাজে বিয়ে উপলক্ষে গায়ে হলুদের সমাজ ছিল না আমাদের আমি কোথাও হতে দেখি না আমার এলাকায় মোটেই ছিল না কুমিল্লা চাঁদপুর নোয়াখালী এগুলো মোটেই ছিল না কিন্তু এখন দেখি এইটা একটা বিরাট এমন জিনিস হয়েছে অনুসরণ করতে করতে এইটা মানুষের ভিতরে ঢুকে গেছে এক সময় ছিল জন্ম দিবস পালন এটা আমাদের দেশে ছিলই না কোনোদিন এই জন্য আমাদের জন্ম দিবস লেখেও রাখতো না বাবা মারা তাদের জন্ম দিবসে লিখতো না সার্টিফিকেটের সময় একটা দিতে হয় দিয়ে দিত কত চলক পাস করে যাক ছেলে যাই সে তা করুক কারণ এটা নিয়ে এত গবেষণার তারা জন্মতে বড় হইতো না কিসে বড় হইতো কর্মেতে বড় হইতো আগুন নিভে গেছে এতগুলি ভাঙি ভেঙে পড়ে গেছে আগুন নিভে গেছে এতগুলি তালান কোটা ভেঙে পড়ে গেছে এই জাতীয় মিথ্যা ছাত্র আপনার ঘরের ভিতরে আছে এগুলো মিথ্যা ছাত্র এগুলো সত্য ঘটনা নয় সত্য ঘটনা হচ্ছে কি তিনি একজন জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি তার মা স্বপ্নে দেখেছেন তাকে যখন প্যাটে ছিল যে তার প্যাট থেকে একটি আলো বেরেছে যা দ্বারা বস্রা প্রাসাদ সময় আলোকিত হয়েছে এবং তিনি আরো বলেছেন রসুল আসাম নিজে বলেছেন যে তিনটি জিনিস একটি হচ্ছে যে আমার আমার বাবা ইব্রাহিমের দোয়া আমি আর আমার ভাই ঈসা সুসংবাদ আমি এবং আমার মায়ের স্বপ্ন আমি তিনটা কথা তিনি বলেছেন তিনি কোনোদিন বলেন নাই যে আমি আগে ছিলাম পরে ছিলাম আগে এটা ছিলাম পরে বলেন নাই কিছুই কিন্তু মানুষ এগুলো বানিয়ে বানিয়ে কি বানাই না আপনাদের পাশের জেলা এক লোক বানাইছে যে এত বছর পর্যন্ত একটা তারকা আকাশে ছিল সেই তারকা ঘুরতে 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 নূরে মোহাম্মদ তারপরে কপালে চলে গেছে কপাল থেকে পেটে গেছে গা সুমন মাধ্যম তারপরে দুনিয়াতে চলে এসেছে নাবি দিয়া কত গল্প যে আজকে আপনাদের মধ্যে শুনতে পাবেন এগুলি সবই হচ্ছে বানোয়ার জিনিস কারণ একমাত্র কারণ হচ্ছে অন্ধ ভাবে অন্ধ আকিদাতে অন্ধ কিছু মানুষ আছে আকিদাতে অন্ধ আবার সুযোগ বুঝে যখন তার বিরোধিতা করা তখন তিনি মুস্তাহিদ মুস্তাহিদ সেজে যান মুস্তাহিদ সেজে যান বুঝছেন কিনা যখনই বলা হয় যে আপনি কি আবহানি ব্রাহ্মতুল্লাহ অনুসারী না বলা হয় অনুসারী তো আচ্ছা আবহানি ব্রাহ্মতুল্লাহ কিন্তু বলছে সারাক্ষণ বলেন আপনি তো আল্লাহ বুঝছেন এখন কেন মুস্তাহিদ সাজছে কারণ তার এখন এই জিনিসটা প্রতিষ্ঠা করা দরকার ভুল প্রতিষ্ঠা করা দরকার এই জাতীয় মানুষগুলি আমাদের সমাজে অভাব নেই যারা যখন দরকার তাকলিদ করবে যখন দরকার নিজেরা সঙ্গে সঙ্গে মুস্তাহিদ সেজে যাবে এটা অনেক মানুষকে আপনি দেখবেন যদি বলেন যে এটা তো আফগানি ফরমতুল নিষেধ করেছেন তিনি বলেছেন আফগানি ফরমতুল আলী যে কোন মানুষের দ্বারা মানুষের দ্বারা মানুষের অশ্লীলা দিয়ে কিছু সাওয়া আমি হারাম মনে করি তিনি আকরাহ বলছে 
মুতাকাদ্দিমিন দা মানে প্রাক্তন আলেমরা যখন অপছন্দ অর্থে হারাম মনে করতেন তারা এটা ইবনে কায়েম তার কিতাব উল্লেখ করেছেন তাহলে বোঝা গেল তিনি যখন বলেছেন যে এটা তিনি হারাম ঘোষণা করছেন কারণ এই জন্য কারো ওসিলা দিয়ে কিছু সালাত আবহিল রমতুল্লাহ নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ কি ওসিলা দিয়ে চায় কি চায় না বলেন তো ব্যক্তি ওসিলে কি অভাব আছে মসজিদে মসজিদে শুরুই দা হয় শেষ হইটা দিয়ে পায় হ্যাঁ ঠিক কিনা বলেন তাহলে যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে বুঝা গেল এরা নিজেরা এখন মুস্তাহিদ সাথে গেছে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি আর ধার ধরে না আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ তা ফেখুল আকবারের মধ্যে যেই কিতাবটি ব্যাখ্যা করেছেন মোল্লা আলী কারি মোল্লা আলী কারি হান আবি বলে সবার কাছে কৃত এরকম একজন ব্যক্তি যিনি ব্যাখ্যা করেছেন তিনি আবু হানিফা রহমতুল্লাহ ওই কিতাবে উল্লেখ করেছেন আল্লাহর চেহারা আছে তার হাত আছে এবং তার আল্লাহ তালার চেহারা হাত আছে এবং আল্লাহ তালা তিনি দেখেন এই আল্লাহ তালা তিনি শোনেন আল্লাহ তালা তিনি পাকড়াও করেন এগুলি স্পষ্টভাবে ফ্যাক্ষুল আকবরের মধ্যে উল্লেখ আছে এবং মোল্লা আলী কারি এগুলি যথাযথ ব্যাখ্যাও করেছেন কিন্তু আমাদের দেশে আলমরা সেটা শুনবে না কেন শুনে এতদিন তো মুকাল ছিলেন এখন হঠাৎ করে মুস্তাহিদ হয়ে গেছেন বলবো যে এটা বলা যাবে না আচ্ছা আপনি আফগানি ব্রাহ্ম তোলা অনুসরণ করতেন না একটু আগে এখন তো আর শোনেন না যদি সত্যি সত্যি আপনি আবু হানিফ রহমাউল্লাহ সত্যি সত্যি আপনি অনুসারী হন যিনি সত্যি আকিদের ক্ষেত্রে পাই উনি কোনো সন্দেহ নেই সর্বপ্রথম আকিদের উপরে গ্রন্থ লিখেছেন ইমাম আবু হানিফ রহমাউল্লাহ এতে আপনারা আশ্চর্য হবেন আর ফেখুল আকবরের গ্রন্থ যদিও কেউ কেউ সন্দেহ করেন তার পরিবার থেকে তো আসছে বলে তার ছেলে লিখছে আর ছেলে লিখলে কোথ থেকে নিছে বাপ থেকে তো লিখছে প্রথম বলে তার ছাত্র লিখছে আবু মুচির বালা কি আবু মুচির ছাত্র কোথ থেকে লিখছে উস্তাদের শুনে শুনেই তো লিখছে এই গ্রন্থটা আমাদের শায়েখ ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহে বাহুল্লাহ যেই ব্যাখ্যা করেছেন আপনাদের লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থ বোর্ডে থাকা দরকার দরকার কিনা বলেন এটা প্রত্যেকে পড়া দরকার হানাফিরা হাম আমরা যারা হানাফি বলে দাবি করি প্রত্যেকে আমাদের পড়া দরকার যে সত্যি সত্যি যদি আবু হানিফা রাহে বাহুল্লাহ অনুসারী হয়ে থাকি আমরা তাহলে তো আকিদাতেও তার অনুসারী হই আকিদাতে হঠাৎ করে মাতুরিদি হয়ে গেলাম আর হা ফেকাতে যাইয়া ওনার কথাটা শুনলাম আর এই ফেকার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তো আকিদা ঠিক কিনা বলেন আকিদা যদি শুদ্ধ না হয় আপনি যদি সারা দিন আমল করেন সারা রাত আমল করেন কোনো লাভ হবে না আপনার আমি এমন মানুষকে দেখেছি আমার আত্মীয়র মাঝে একজন তিনি সারা রাত তাহাজুদ করতেন সারা দিন তিনি নফল সালাত আদায় করতেন এটা করতেন ওটা করতেন সময় ব্যয় করতেন আল্লাহ দিনের জন্য এবং তিনি বেশি বেশি করে রোজাও রাখতেন সম পালন করতেন তো এখন একদিন কথায় কথায় আমি মদিনা গেছে গেছে আর আমি বলছি আপনি খালি পেয়ে হাঁটছেন কেন আপনি তো ময়লা গুলি নিয়ে মসজিদের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছেন আমি কিছু তেসরা কথা বলছি আর কি উনি খালি পায়ে মদিনা হেঁটে বেড়াচ্ছেন তাহলে তো আমি খালি পেয়ে হাঁটছেন কেন আপনি যদি কোনো গ্রীষ্মকালে আসেন আপনি কিন্তু খালি পেয়ে হাঁটতে পারবেন না বলছে আমি খালি পেয়ে হাঁটবো তো খালি পেয়ে হাঁটতেছে আমি বললাম তো আপনি খালি পেয়ে হাঁটা বেদাত হচ্ছে এটা করা যাবে না বলতেছে তোমার বাসায় যাওয়ার আশা করে আসছিলাম তোমার বাসায় যাব না মানে এখন আঁকি দরকার যাবো না তাই বললাম যে আপনি কি জন্য এটা করতেছেন আমার একটু বুঝে বলেন কয়েকজন আল্লাহ রসুল দেখছে দেখেন কি বলেন আল্লাহ রসুল জানছে জানে তিনি আল্লাহ রসুল গায়ব জানে এগুলি বিশ্বাস করতেছে পুরা আমাদের আপনারা এবাদত সবটাই ভন্ড আপনি যদি বিশ্বাস করে থাকেন এটা রসুল গায়ব জানে রসুল দেখছে রসুল যেখানে সেখানে হাজির হয় আপনার আপনার আকিদা তো খারাপ এর অর্থ হচ্ছে আপনার কোনো আমল কবল হচ্ছে না আপনি যা করছেন পুরোপুরি শিরকে লিপ্ত কাজ করতেছেন আপনার দ্বারা ইসলামের কোনো উপকার হবে না এত কষ্ট লোকটা করছে কিন্তু তার কিছু কবল হয় লাভ হয়েছে এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলেছেন আমিলাতুন না সেবা তাসলা নারান হামিয়া আমল করবে কষ্ট আমল করতে 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 তাদের কষ্টে পিঠ বাঁকা হয়ে যাবে কিন্তু তারা উত্তপ্ত আগুনে চলে যাবে এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে বলেছেন কুল হাল নুনাবুকুম বিল আখসারিনা আমালা আল্লাদিনা দল্লা সাইয়ুম ফিল হায়াতি দুনিয়া ওহুম ইয়াহসাবুনা আনহুম ইয়াহসাবুনা সুরা বলুন আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না এমন লোকের সম্পর্কে যেই লোকের যাবতীয় পণ্য যাবতীয় সব জাত কর্ম আমল সব খুইয়ে বসেছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সুন্দর সুন্দর আমল করছে মনে করছে বিরাট কিছু করছে কিন্তু আল্লাহ দরবারে তার কোনো মূল্য নেই পুরোটাই বাতিল হয়ে গেছে বরবাদ হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন সিরিক থাকলে কি হবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে আমার ইউশ্রিক বিল্লা ফাঁকা হাবে তা আমেল যে আল্লাহর সাথে শরিক করবে তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হবে সমস্ত আমল বিনষ্ট হবে আল্লাহ তালা আরো বলেছেন যে যে কেউ আমল করবে যার উপরে যে কেউ এমন কোনো আমল করবে 
যে আমলটা আল্লাহ তাআলা অনুমোদন করেন না তার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন যে ওয়া কাদিমনা ইলা মা আমিলু মিন আমালিন ফাজালনা হাবা মানতুরা তারা যে সমস্ত আমল করেছে এগুলো কি অগ্রসর আমি সেগুলো বিক্ষিপ্ত দিলে আমি পরিত্যক্ত করব তাহলে বুঝা গেল আপনি আমাকে বলেন কার আমল নষ্ট হবে যা আকীদা খারাপ যার আকীদা খারাপ তার কোনো আমল আল্লাহ দরবারে কবুল হবে না আকীদা খারাপ যদি হয় তাহলে কোনো আমল আল্লাহ দরবারে কবুল হবে না তো আকীদা যদি খারাপ হয় কোনো আমল কবুল কবুল হবে না এর অর্থ হচ্ছে একজন বান্দা প্রথম কাজ হবে আকীদা শিক্ষা করা ঠিক কি না বলেন ঠিক কি না বলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি মক্কার জীবনে 23 টি বছর হ্যাঁ 13 টি বছর মদিনার জীবনে 10 বছর মোট কত 23 বছর তিনি আকীদার দাওয়াত দিয়েছেন এর মধ্যে প্রথম 10 বছর শুধু আকীদা দাওয়াত ছিল বাকি ছিল না সালাত ফরজ হয় নাই সাওম ফরজ ছিল না যাকাত ফরজ ছিল না হজ ফরজ ছিল না জিহাদ ফরজ ছিল না কিছু ছিল না কি ছিল কি জন্য তারা আর বের করে দিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এমন কি কাজটি করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে কারণে তাকে মক্কা থেকে বের হয়ে মদিনা হিজরত করতে হলো যে কারণে সাহাবা کرام এত কষ্ট পাইলেন বেরাল সুমাইয়া তারপরে সাহাবা کرام এর সহায়ব রাদিয়াল্লাহু আনহু এরা সবাই কেন এত কষ্ট পেলেন যে কোন কারণ নাই সালাতের কারণে নয় যাকাতের কারণে হজের কারণে নয় টাকা বসার কারণে সরকার কারণে নয় কিছু না তাহলে কি জন্য আকীদার কারণে এইজন্য আকীদা হচ্ছে প্রথম কাজ আকীদা হচ্ছে কি প্রথম যা জানতে হবে প্রথম যা জানতে হবে এবং সেটা হতে হবে বিশুদ্ধ আকীদা এবং সেটা হতে হবে কোরআন সুন্নাহ নির্ভর যদি কোরআন সুন্নাহ নির্ভর আকীদা না হয় সে আকীদা জানার অর্থই হচ্ছে না জানা এবং জানার অর্থ হচ্ছে বেগুদা সময় নষ্ট করা আজ আমাদের সমাজে দুর্ভাগ্যবশত আকীদা যা পড়ানো হয় এবং যা পড়ানো হয় না যা মানুষের অন্তমুখ থেকে বের হয় বেশিরভাগই হচ্ছে দুর্ভাগ্যজনক বেগুদা আকীদা একজন ওয়াজ করতেছে একটা ওয়াজ শুনে তারপরে আমার কথাটা বুঝে আসবে একজন ওয়াজ করতেছে যে বড় বড় আলেম বলে পরিচিত নাম বলবো না তিনি ওয়াজ করতেছে যে এক লোকে খেতের আইল দিয়ে যাচ্ছিল খেয়াল করেন কি যাচ্ছিল আইল ছিলেন লাইল কয় আমাদের সাথে না আইল দিয়ে যাচ্ছিল যাওয়ার সময় কুকুর সামনে পড়ছে তো কুকুরকে নাকি বলতেছে কুকুর তুই আমার জন্য জায়গা ছেড়ে দে তুই ইন খেতে নামে যা তো কুকুর জবান খুলে গেছে বলে উনি বলল এটা শুনুন আকীদার অবস্থা দেখেন কেমন একটু বড় বিষয় বিস্তারিত বলবো কুকুরের জবান খুলে গেছে কুকুর বলতেছে আমি আমি কেন নেমে যেতে পারব আপনি নেমে যেতে পারেন বলছে নিশে তো ময়লা তুই তো নামাজ পড়িস না আমি তো নামাজ পড়ি তুই নিচে নেমে গেলে কোনো সমস্যা হবে না আমি উপর দিয়ে গেলে আমি তো নামাজ তো ঠিকমতে পড়তে পারবো কুকুরে বলতেছে নাকি ওনার কথা অনুসারে যে দুনিয়া থেকে পানির অভাব আছে নাকি আপনি পাটা ধুয়ে ফেলবেন তো আমাকে নেমে যেতে হবে কেন এটা শোনার পর ওনার মনে দাগ কাটছে উনি নিজে নেমে গেছেন আর পা ধুয়া সালাত আইছেন সালাত আদায় করেছেন এই জন্য আল্লাহ খুশি হইয়া তাকে একটা বড় নেয়ামত সেটা কি জান সেটা হচ্ছে মদিনা যাওয়ার পরে তিনি একটা ফাঁস উর্দুতে গান গাইছে ফার্সিতে আল্লাহ রাসূল ফার্সি জানেন বুঝে গেছেন বুঝে গেছেন তো এখন ফার্সিতে একটা গান গাইছে গানের সুরে কি হইছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকিটা বলবো না ওনার ওনার হাত বের করে দিয়েছে একবারে 90000 মানুষ নাকি সে হাত দেখেছে তিনি যাইয়া দৌড়ে যায় চুমো খাইছে এত বড় গাজা খুরি গল্প একটা আলেমে দিনে করেছে 90000 লোক 90000 লোকে দেখলো আর উনি জিজ্ঞাসা করা যে সময় বলছে ওই সময় এটা বেড়ার ভিতরে ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর হাতটা কেমনে বের হলো কত লম্বা হাত ছিল এটা জিজ্ঞাসা করা দরকার এত বড় মিথ্যা সারা উনি যে আইলের ঘটনা কইল যার সম্পর্কে বলছে সাইয়েদ আহমদ আল রিফাই ওনার বাড়ি ছিল কুয়েত কুয়েতে কোনো আইল নাই যারা কুয়েত গেছে এরা বলতে পারে উনি হয়তো জীবনে কোনো কুয়েত যায় নাই উনি বাংলাদেশ বলে বলছে বাংলাদেশের ক্ষেতের আইল চলাফেরা করে তো ওলিয়ালা উনি এরকম মনে করছে কিছু একটা এরকম মনে করে মানুষের মানে নিজের উপরে কেয়াস করে বারবার কথা বলতে মানুষ এত পছন্দ করে এগুলিকে আল্লাহর আল্লাহর কাছে এদায় দব দিয়ে করতে হবে যে মিথ্যা কথা আল্লাহর নামে বলা আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম হারাম ঘোষণা করেছেন ওয়া আনতা কুলু আল্লাহ মা লা তাআলামুন আল্লাহর উপর মিথ্যা সার করতেছে এই মিথ্যা সার বানিয়ে তারা প্রচার করতেছে আইদারে এটার উপরে সবাই প্রচার করতেছে যে এটা বিরা আল্লাহর ওলির কাহিনী বর্ণনা করতেছে এই যে তিও কাহিনী যারা বর্ণনা করে তাহলে আল্লাহকে ভয় করা উচিত এটা কিসের কেরামতি আপনি বর্ণনা করলেন যেই বর্ণনা করলেন ঘটনা মিথ্যা সার করে আপনি কেন বর্ণনা করতেছেন এটা এটা দিয়ে কি কেরামত বুঝে যাচ্ছেন আপনি কুকুরকে রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার কারণে আল্লাহ আল্লাহর রাসূল আর কোনো জিহাদ লাগে নাই আলেম লাগে নাই কিছু লাগে নাই দিন শিখা লাগে নাই উনি কুকুরকে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত বের করে দিয়েছেন এটা কোন ধরনের মিথ্যা সার এর চেয়ে বড় মিথ্যা সার কি হ
এগুলো এই মিথ্যা স্যারগুলিকে কামত বলে ছাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এই জাতীয় আলেম যাদের আছে এদের অভাব নাই আমাদের দেশে এদের থেকে এরা বড় আলেম বলে বিবেচিত এবং সারা দুনিয়া বিখ্যাত আলেম এদের নামের আগে দিয়ে আশেপাশে দেখবেন কত পোস্টার এদের নামের আগে দিয়ে এতগুলি এতগুলি লাগাইছে এই মানুষগুলো আল্লামা আল্লামা যেটা আমাদের উস্তাদ বলছে আমি আল্লামা নই ওনারা আল্লামা লাগাইতে খুশি হয় অনেক সময় আল্লামা লাগাইলে ওনাদের মনটা ভরে বড় ভালো এবং এটা হলে ওদের মনটা খুশি হয় একটু এই যে প্রিয় মানুষগুলি থেকে যদি আপনি আকিদা গ্রহণ করেন আপনার আর পদভ্রষ্টতার কিছু বাকি থাকবে না আপনাকে অবশ্যই কোরআন কারীম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস থেকে আপনাকে আকিদা নিতে হবে সেই আকিদা নিতে হবে আপনাকে সর্ব সালিহ তরিকা যেতে হবে সর্ব সালিহ হচ্ছে সাহাবায়ে کرام তাবেঈন আইমে মাবুই ইমাম আবু হানিফা মুস আবু হানিফা শাফরী আহমদ ইবনে হাম্বল মালিক ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সাথে সাথে বুখারী মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি ইবনে মালিক নাসাই যাদের ইমাম ইমামে ইমাম ওয়াদ পার্টি পরীক্ষিত হিত এদের থেকে আকিদা গ্রহণ এদের কথা থেকে আকিদা গ্রহণ করেন আপনি আমি নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে আকিদা লিখব বিরাট বিরাট বই লিখব ফজাইলের কিতাব দিয়ে দুনিয়া ভর্তি করে রাখব আর সেটা পড়ে পড়ে দুনিয়ার জায়গা প্রসার করে বেড়াবো আমি বলবো যে এটাই সত্য এটাই গ্রহণ করতে হবে এই যদি আকিদা যদি আপনি প্রসার করেন আপনার পদবস্থা বেশি দূরে না আকিদা নিতে হবে কোরআন এবং হাদিস থেকে কোথায় নিতে হবে কোরআন হচ্ছে আকিদার মেইন জিনিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত দিয়েছেন যুগে যুগে প্রত্যেক নবী রাসূল আকিদার দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন তারা কি বলেছেন তারা একটা ওলাকাত বাস না ফিকুল উম্মতি রাসূল আনি ইবুদুল্লাহ ওয়াজিতা নিবুত তাহুত আল্লাহ বলে দিয়েছেন প্রত্যেক যুগে রাসূল পাঠিয়েছি দুইটি দুইটি জিনিস দিয়ে আনি ইবুদুল্লাহ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত হবে ওয়াজিতা নিবুত তাহুত তাহুত দিকে বর্জন করুন আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে বর্জন করে চলুন আল্লাহ পক্ষে চলুন এটা হচ্ছে আকিদার মূল জিনিস আজাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছু দান করি ঠিক না আকিদার কারণে আবার ঠিক আকিদার কারণে একটা হিন্দু পালিয়ে বেড়ায় কি পালিয়ে বেড়া যান সে মনে করে আবার যেন পুনর্বার না আসতে হয় সে যেন মুখ্য লাভ করে মুখ্য লাভ বলে এটাকে এবং সে আমরা যেটা বলে আরেক অর্থ নির্বাণ লাভ বলে নির্বাণ লাভটা সুফিবাদে আসা কি হয়েছে জানেন ফানা ফিল্লা হয়েছে ফানা ফিল্লা বাক্কা বিল্লা হয়েছে এত এই জিনিসটাই হিন্দুদের থেকে মুসলিমদের ঢুকছে আল্লাহ আল্লাহ রসুল কোনোদিন তা বলে নেই এগুলি শুধুমাত্র এই পাক ভারতীয় এডিশন অফ ইসলাম ইসলামের পাক ভারতীয় একটা শাখা তৈরি হয়েছে এটা আলাদা একটা সুফিবাদ মানেই হচ্ছে ভ্রষ্টতার পথ ভ্রষ্টতার পথ রচনা কিছুই নয় এই জিনিসটা যে তৈরি তারা তৈরি করেছে নির্বাণ লাভ মুখ্য লাভ এগুলি ইসলামের কোনো অংশ নয় এগুলির নির্বাণা অর্থে ফানা ভিল্লা একই অনুবাদ আপনি আরবি করেন একই জিনিস পাবেন এবং বাক্কা বিল্লে অর্থ হচ্ছে মুখ্য অর্থাৎ তার কাছে যে নিজেকে শান্তি বাস লাভ করা এটা নামে এটা তো একজন হিন্দু দৌড়ে বেড়ায় কেন পালিয়ে বেড়ায় কেন সে চেষ্টা করে যে এক জনমের পরে যেন দ্বিতীয় জনমে এই জনমে তো সে মুখ্য লাভ করতে পারে নাই দ্বিতীয় জনম যেন মুখ্য লাভ করে কারণ সে যেন কোনোদিন রুড় নামক নরকে না যায় সে যেন কোনোদিন পুত নামক নরকে না যায় পুত্র নামটা কেন হচ্ছে জানেন শুনে নেন পুত্র অর্থ হচ্ছে পুত নামক নরক থেকে যে ত্রাণ করে বাইর করে নিয়ে আসে সে হচ্ছে পুত্র এই জন্য যে হিন্দুর ছেলে হয় না সে হিন্দু মনে করে যে এখনো মুক্তি পাবে না আরেক জন্মে আসে ছেলে জন্ম দিয়ে মুক্তি মুক্তি পাবে না তাহলে আমরা তাদের বিশ্বাস নিয়ে কথা বলছি আমরা বলছি তার একটা বিশ্বাস আছে এই বিশ্বাসের ভিত্তি কি ভিত্তি হচ্ছে আমার মন গড়া কথা চিন্তা ভাবনা অমুক অমুক কিতাবে আছে তাদের কিতাবে নাই নি কিতাব তা না তাদের কিতাবে আছে কিতাব কোনটা জানেন পুরান পুরানে আছে অষ্টাদশ পুরাণ পড়েছি চতুর্দশ উপনিষদ পড়েছি চার বেদ পড়েছি কয়টা হইল বই অষ্টাদশ আর চোদ্দ কত আবার যেন দ্বিতীয়বার যেন কোনদিন তার দুনিয়াতে আসতে না হয় এই জন্য সে দুনিয়ার সবকিছু করে তার একটা বিশ্বাস চলতেছে কিন্তু আপনার বিশ্বাস হলে আপনি দিন সাজান আপনি সলাতে আসেন রাতের বেলা উঠেন সকালে ভজন নামাজে হাজির হন কেন আপনার আকিদে বিশ্বাস কারণ যে আল্লাহ তালা খুশি হবেন আল্লাহ তালা খুশি হবেন যে আল্লাহকে আপনি খুশি করার জন্য এত কিছু করছেন সে আল্লাহ সম্পর্কে আকিদেটা আপনার শুদ্ধ হতে হবে বেশিরভাগ মানুষ সেই দুইটি জিনিসকে দুইটি জিনিস সে ঠিকই মানে 
একটা হচ্ছে কি আল্লাহ তালার কর্ম আল্লাহ তালা আমরা কি আল্লাহর কর্ম না আল্লাহ কার জন্য আল্লাহ আমার সৃষ্টি করে নাই মানে কি না মানে আখেরা তো মানে যে আল্লাহর কর্ম কিন্তু মানে না কি জানেন আল্লাহর নাম এবং গুণ সম্পর্কে তারা সন্দেহে থাকে পৃথিবীতে আছে বা আছে অস্তিত্ব আছে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে কি সৃষ্টি আর স্রষ্টা স্রষ্টা কর্ম হচ্ছে সৃষ্টি আর স্রষ্টার নাম এবং গুণ সম্পর্কে কেউ না জানলে স্রষ্টাকে কিভাবে জানবে বলেন তো আপনার নাম যেটা আপনাকে চিনতে পারলাম না আপনি বলুন আমি যদি বলি যে ওনার এই নাম এই গুণ তো চিনতে পারলেন আল্লাহকে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম এবং গুণকে অস্বীকার করে সে আসলে আল্লাহকে চিনতে পারেনি এই আকিদার কারণেই মানুষ দুর্ভাগ্য বিভক্ত হয়ে যায় আকিদার কারণে কেউ সৌভাগ্যশালী হয় কেউ দুর্ভাগ্য হয় ঠিক কিনা বলুন ঠিক কিনা আকিদার কারণে আপনি জান্নাতি আরেকজন কোথা জাহান নামি নির্ধারণ হয়ে গেছে এই আকিদার কারণেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যুদ্ধ করেছেন না কারণ কোনো কারণ ছিল কোনো কারণ ছিল না যখন ইসলাম গ্রহণ করেছে মক্কাবাসীরা তখন যুদ্ধ নাই রসুল বলেই দিয়েছেন উমির তুয়ান উকাতিলান্নাস হাতা ইয়াকুরু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাতা ইয়াশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমাকে নির্দেশ দেওয়া যুদ্ধ করতে যতক্ষণ পর্যন্ত আকীদা তারা আসলে বিশুদ্ধ আকীদা আসলে তাদের যুদ্ধ নাই এই জন্য যখন ওসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক লোককে মেরেছেন যখন ভয় পাইছে ওই লোক তাড়াতাড়ি বলল আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তিনি তরবারে রাগ দিয়ে তার মেরে ফেললেন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার বললেন আকাতাতাহু বাদা আন কাল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা পর তাকে তুমি হত্যা করলে আমার মনে হইল হায় যদি আমি আজকে ইসলাম গ্রহণ করতাম কেন আমি এটা করলাম ভুল করেছি এটা একজন মানুষ যখন লাইল অর্থ বুঝতো তখন এই জন্য এখন তো লাইল তো চলতেই আছে জিকির করতে করতে আকাশে উঠে যায় কেউ বাস বেয়ে বেয়ে পড়ে কেউ কেউ গাছ বেয়ে বেয়ে পড়ে কত দেখলাম কিন্তু কোনোদিন কাটাওয়ালা গাছে কেউ উঠে না পাগল কোনোদিন হ্যাঁ অন্য কোনো গাছে উঠে না শুধু কেবল এইগুলিতে উঠে এগুলি তো সুন্দর থাকে তো ধরতে সুবিধা উঠতে সুবিধা কোনোদিন কাটাওয়ালা গাছে উঠতে কাউকে দেখিনি কেন ওখানে যা ওই পাগল ঠিক আছে ওইখানে যাতে মাতাল তাহলে ঠিক ওইখানে যা ঠিক আছে হ্যাঁ কিন্তু ঠিকই সে এই গাছের মধ্যে উঠবে জিকির করতে করতে আর ওই হুজুরের গায়ের উপর পড়ে বুঝলাম না হুজুরের গায়ের কেউ আপনারা তো কেউ পাগল পড়ছেন না এত বড় আল্লাহর অলি উনি হয়ে গেলেন যে হুজুর গায়ের উপর এসে পড়তেছে আমি একবার আজকে আলোচনা করতে এখানে বলছিলাম মক্কাতে একবার হজের টাইমে আমার সাথে ছিল ডক্টর আমিনুল ইসলাম তিনি আমেরিকায় থাকেন তো উনি আসছেন একসাথে হজ করবো আমি বলতে চিন্তা আমি জানেন নাকি তো ওনার আসছি আমরা মক্কাতে ছিলাম এমন সময় আরফার মাঠে এক ওয়াজ চলতেছে এক হুজুরের লাভ দিয়ে উঠা বেহস হয়ে গেলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বেহস হয়ে যায় তিনি পড়ছেন এক মহিলার কোলে আমরা এমন ধমক দিলাম ওকে ধমকের সাথে উনি ব্যাকা চাকা খেয়ে গেছেন কারণ মনে করছে ওলি আল্লাহ মনে করে ওনার কিছু করবে না ব্যাকা চাকা বলতেছে হ্যাঁ কি করলাম আমি কি করলাম না আপনি বেয়াদবি করছেন ইচ্ছা করে এবার সোজা হয়ে গেছে একদম সোজা হয়ে বসে গেছে আর কিছু নেই মানে হুজুরের ওলি আল্লাহ গিরি ছুটে গেছে কিছু করার মধ্যে আর কি যখন আমরা ভালো করে ধরলাম যে এটা এইটা কোন ধরনের কারবার ধমক দিয়ে মারতে শুরু করলাম তাহলে সোজা হয়ে গেছে আর কিছু নেই মানে শয়তানি চলে গেছে শয়তান শয়তানি করতে যাচ্ছিল কিছু মানুষ আছে সুযোগ বুঝে আপনাকে তারা ব্যবসা হয় এও সাজে ওইটাও সাজে কেউ কেউ এরকম তৈরিও করে আপনি বুঝতে পারবেন এগুলো দেখলে এগুলো স্পষ্ট বোঝা যায় এই জন্য কেউ কেউ এরকম করলেই আপনি আল্লাহর অলি মনে করবেন না সলবে সালিন সবসময় বলতেন মাছে পানিতে হাঁটলে তুমি আল্লাহর অলি মনে করো না কারণ পানি থাকে তো মাছ মাছ তো মানুষের চেয়ে নিম্নমানের আকাশে উড়লেই তুমি আল্লাহর অলি মনে করো না কারণ আকাশে থাকে কি পাখি পাখি তো আপনার চেয়ে নিম্নমানের মানুষকে জমিনে রাখার জন্য আল্লাহ তালা পাঠাইছে আকাশে উড়া পানির ভিতরে ডুবার জন্য দেয় নাই সুতরাং এই দুইটার কারণে আপনি আল্লাহর অলি মনে করেন কারণ নেই তাহলে বোঝা গেল বিভ্রান্তি আকিদার বিভ্রান্তি আসে কখ থেকে যখন মানুষ একটা ফেতনা খুঁজে বেড়ায় যে কিভাবে মানুষকে চতুর্দা একটা কিছু দিয়ে মানুষকে একটা কিছু করে বলবে দেখাই দিবে একটা কিছু করে বসছে এবং যখন কারামতের নামে বিভিন্ন রকমের হারো কাজকে যারা জাজ করে দিচ্ছে এরা সবসময় আকিদা নামে বিভ্রান্তি সরাচ্ছে এদের থেকে আকিদা গ্রহণ করা যাবে না হালাল হারাম কোনটা জান্নাতের পথ এবং কোনটা জাহান্নামের পথ দেখে নিয়ে আপনাকে আকিদা গ্রহণ করতে হবে যে জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যুদ্ধ করেছেন তা হচ্ছে আকিদার পথে তিনি যুদ্ধ করেছেন এর কারণে আকিদার কারণে ইমানদার কাকা রয়েছে দুইজনে তো তারা তো রসুল চাষাই 
তাহলে দুই পার্থক্য কি দুজনের মধ্যে একজন ঈমানদার একজন কাফের কেন আকীদার কারণে সুন্দর কারণ হলো কিন্তু আবু লাহাবটা আবু ফুরু উঠে যাইতো কারণ আবু লাহাব সুন্দর কারণে তার নাম আবু লাহাব হইছে লাহাব অর্থ হলো আগুনের ফুলকার মত সুন্দর যেটা আগুনের এর মত আগ্নি স্ফুলিং এর মত তো এরকম সুন্দর হলে তো আবু লাহাব আগে হইতো কিন্তু না কি জন্য আকীদার কারণেই ঈমানদার এবং কাফের নির্ধারিত হয় আকিন্দার কারণে আখরাতে ফারিকুন ফিল জান্নাতে ও ফারিকুন ফিল সাঈদ একদল জান্নাতে যাবে একদল জাহান্নামে যাবে আকিন্দার কারণে দুনিয়াতে শত্রু মৃত্যু নির্ধারিত হয় ঠিক কি না ঠিক কি না বলেন আকিন্দার কারণে দুনিয়াতে শত্রু মৃত্যু নির্ধারিত হয় আকিন্দার কারণে মানুষ একত্রিত হয় মানুষ একসাথ হয় এবং মানুষ আলাদা হয় দুনিয়ার বুকে প্রত্যেকটি মানুষ এই আকিদার কারণেই একত্রিত হয় আকিদার কারণে আলাদা হয় আপনি দেখবেন আকিদার কারণে কিভাবে একত্রিত হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে যারা ছিল সবাই কি সহি আকিদার প্রতি তাই না এই বিপুল যারা ছিল সবাই ছিল বাতিল আকিদার তারা একসাথে তো এরা একসাথে তো আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলেছেন জামআনে দুইটি গুষ্টি দুইটি দুইটি দল দুইটি গুষ্টি আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন দুইটি গুষ্টি যে আকিদার কারণে যেটা হইছে এটা হইছে আকিদা এমন একটি চিজ এমন একটি জিনিস একটু আগে আপনারা আলোচনা শুনেছেন সুন্নাত এবং নফলের মধ্যে ইচ্ছা করলে কেউ করবে ইচ্ছা করলে কিছু করবে এরকম আছে কিন্তু আকিদার মধ্যে কোনো কিছু ছাড়া যায় না আকিদার কাছে কোনো কিছু ছাড়া যায় না ছাড়ার মতো কোনো কিছু নাই আপনি ছাড়বেন যে এটা থাক এটা হলো চলবে অসুবিধা না একটা দিনে ছেড়ে দিলাম এটা চলবে না একটু আকিদা ছেড়ে দেবেন আপনি কাপড় হয়ে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে যদি বলে যে আমি তাকদির উপর বিশ্বাস করলাম না কি হবে কি হবে বলেন তাকদির উপর বিশ্বাস না করলে কি হবে কাপড় হয়ে যাবে তাহলে আপনি আকিদা ছাড়ছেন ছাড়া অর্থ হচ্ছে আপনি কাপড় হয়ে যাবেন আকিদার জন্য শিখতে হবে আকিদা জানতে হবে আকিদা এই জন্য কোরআন এবং সুন্না থেকে নিতে হবে এবং সলব সালিমের কথা থেকে নিতে হবে বানিয়ে বানিয়ে লেখা বই থেকে অথবা অমুক্ত মুখের বই থেকে অথবা কোন লোক আসে বলে দিল তাদের তার থেকে নিয়ে নিলে হবে না আকিদার উৎসটা আপনাকে জেনে নিতে হবে অন্য কিছু দলিল জিজ্ঞাসা করেন আপনি আকিদার দলিল আপনাকে জানতেই হবে আকিদা জানবেন এই জন্য আকিদার জিনিসটা ফরজে আই আকিদা হচ্ছে ফরজে আইন আর ইসলামের কোন কোন জিনিস আছে ফরজে আইন কোন কোন ফরজে কি পায় কিন্তু আকিদার মৌলিক জিনিসগুলো জানা ফরজে আইন এগুলো জানতেই হবে আল্লাহ সম্পর্কে জানা রাসূল সম্পর্কে জানা আখিরাত সম্পর্কে জানা কিতাব সম্পর্কে জানা তাকদীর সম্পর্কে জানা মালাইকাদের সম্পর্কে জানা ফরজে আইন জানতে হবে আপনাকে বেশি জানার কম জানেন আপনি শুদ্ধটা জানতে হবে বেশি জানলে আলেম হবেন যেমন আমাদের শেখ মুক্তারের মতো অনুরূপভাবে আরো কম জানলে আপনাকে জানতে হবে না জানলে আপনি ইমানদার হলে বিস্তার হতে পারেন না অথচ আমরা দুনিয়ার সব জানি শনির ঘরে গেছে কি মঙ্গল মঙ্গলের ঘরে গেছে কি বুধ এই যে তুই মিথ্যাচার করে আপনার থেকে বিরাট করে পত্রিকা বের করে দিচ্ছে আর যাতে কিনেও নিচ্ছেন আপনারা এগুলো তো গুনার কাজ করতেছে কেন কিনবেন এগুলি কেন মিথ্যাচার করতেছে এগুলো নিষেধ করবেন যে তোমরা পত্রিকার মধ্যে এগুলো দিলে আমাদের গুনে কিনা হয় মিথ্যা জিনিস কিনা এগুলো দিয়ে তাকাইলেও গুনা একবার পড়লেও গুনা এবং দুদিকে বিশ্বাস করে সিরিক সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় জিনিসগুলো তৈরি হচ্ছে কেন কারণ আকিদার মূল উৎস থেকে দেয়া হচ্ছে না আকিদাকে নিজেদের মতো বানিয়ে দেয়া হচ্ছে এই জন্য আকিদার এই বিষয়টি আমাদের সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে আকিদা আমাদের আকিদা হচ্ছে মূল জিনিস এইখানে ভুল করলে আর পরবর্তী জীবনের কোনো আর সুরা পাবেন না কাদিয়ে নিয়ে চিনেন কাদিয়ে নিয়ে চিনেন নাকি কাদিয়ে নিয়ে সমস্যা কি বলেন তো তারা মনে করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম শেষ নবী নন তারা এটা তো একটা না ভুল করছে তারা কিন্তু কোরআন পড়ে নামাজও পড়ে পড়ে কিনা নামাজ পড়ে কোরআন পড়ে ওয়াজও করে এরকম ওয়াজের মহাফিল আছে ওদের বড় বড় জলস করে সিলেটে বিরাট কয়েক বছরের জলস হয়েছে ওরা কদিন আগে তাদের সমস্যা একটু করছিল এটা কি মোহাম্মদ রসুল্লাম শেষ নবী নন এতে করে আমরা সবাই তাদের কি বলি কাফের उसुलुद्दीन এইগুলি হচ্ছে আল্লাহ 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 রসুল সাল্লাহ ইসলামের সাহাবাই কেরাম তাবিন আইমে মুস্তাহিদিন এই নামে কিতাব লিখছেন শত শত কিতাব লিখছেন অথচ আমাদের সমাজে আজ এইগুলি কিতাব পড়ানো হয় না আকিদার যেই নাম আমাদের সমাজ দিচ্ছে তার নাম হচ্ছে কালাম শাস্ত্র কালাম শাস্ত্র তো আল্লাহ রসুল নাম দেন নাই 
সাহাবাই কেন নামদের নাই তাবিঈনদের নাই এটা বানোয়া জিনিস তবে তাবিঈন যুগে যখন যখন গ্রিক দর্শন ঢুকেছে তখন এর নাম হচ্ছে কালাম জাস্ত এর আগে পর্যন্ত আলমুল কালাম বলে কোনো ছিল না আলমুল কালাম তখনও আকীদার নাম হতে পারে না এটা বেদাতি নাম এটা ব্যবহার করার কারণে আজ আমাদের আকীদা হয়ে গেছে কথাবার্তা সীমাবদ্ধ আকীদার বিশ্বাসের মধ্যে নাই এজন্য একে অপরের আকীদা থাকে ওকে একত্র হওয়া যায় ঢাকাতে একবার দেখলাম সর্ব ধর্ম প্রার্থনা সভা করছে কি জন্য সর্ব ধর্ম প্রার্থনা সভা হচ্ছে সমস্ত ধর্ম একসাথে প্রার্থনা করবে কিভাবে করবে দেখলাম বসলো বসে একজন তো উপর দিকে হাত তুললো একজন এমনি রইল একজন এমনি রইল একজন এদিকে রইল মানে কি হয়েছে কারণ এক এক ধরনের এক এক বিশ্বাস তো সর্বপ্রথম তো এক হইল না একসাথে বসলো তো এক হইল না একসাথে বসলো এক হয় না এটা প্রমাণ করে যে আকিদে এক হইতে পারে নাই আকিদে এক হইলে এক হইতো দুনিয়ার বুকে আজ ঐক্যের আহ্বানে অনেকেই বিভিন্ন রকমের সূত্র দিচ্ছে ঐক্যের সূত্র আর কিছু নয় ঐক্যের একমাত্র সূত্র হচ্ছে আকিরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লামের সাহাবিগণ ঐক্য ঐসব হয়ে যখন আকিদের উপর ছিলেন যদি আকিদের উপর ঐক্য না হয় আর কোনো কিছু ঐক্য ঐক্য হয় কোনো লাভ নাই এবং সে ঐক্য কোনো দিন থাকবে না আকিদা এবং আকিদা এবং মৌলিক ইসলামিক নীতি মালার মধ্যে ঐক্য হইলে ঐক্য হবে কোন কোন জায়গাতে শূন্যতে যদি কোনো কেউ পালন অস্বীকার না করে কিন্তু পালন নাও করে ঐক্য হইতে পারে কেমন ঐক্য সাহাবাই কেন মধ্যে ঐক্য ছিল কিন্তু আব্দুল আব্দুল মাসরুদ্দি আল্লাহ আনহু তিনি রুকুতে গেলে দুই হাঁটুর মাঝখানে দুই হাঁটুর মাঝখানে হাঁটু পেয়ে দিতেন হাঁটুর মধ্যে হাত রাখতেন না এটা প্রমাণিত জিনিস না থেকে আব্দুল আব্দুল মাসরুদ্দি আল্লাহ আনহু তিনি এই কাজটা করতেন এমন কি তিনি কি করতেন আমরা সাধারণত দুইজন হলে পিছনে দাঁড়াই উনি দুইজনে দুই পাশে দাঁড় করে দিতেন এগুলি তার কাছে ছিল তারপরেও সাহাবাই কেরাম কোনোদিন বলেন নাই যে আব্দুল মাসুদ আমাদের মতের বিরুদ্ধে গেছে বা আব্দুল আব্দুল্লাহ বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না বলে নাই কেন কিন্তু আকিদের মধ্যে তারা মতপত্র ছিল না এই জন্য তারা হচ্ছে ঐক্য ঐক্যবদ্ধ মতের মধ্যে বিশ্বাস ছিল আর মদিন ইউনিভার্সিটি যারা পড়ে আসে এদের মধ্যে ফেকি মাসালা মতবে থাকলো আকিদের মতবে থাকে না বলে মতের সব একমত থাকে ইল্লা মাসালা যারা আকিদা গ্রহণ করতে পারে না মদিনার তাদের কথা ভিন্ন এরা মদিনার দিকে সম্পর্ক যুক্ত করাটা অন্যায় কারণ মদিনার আকিদা গ্রহণ করে নাই তারা মদিনার দিকে সম্পর্ক যুক্ত করাটা তারা নিজেদেরকে প্রহসন করছে নিজেদের উপর নিজেরা হাসছে এটা কেন তারা গ্রহণ করছে এটা হচ্ছে সেখানে বসে কিছুদিন তাদের খাবার খেয়েছে কিন্তু কোরআন এবং সই হাদিস থেকে আকিদা নিতে পারে নাই দুর্ভাগ্যবশতা হয়েছে তাহলে আকিদা আমরা সংক্ষেপে এটাই বললাম আমি নিজে দেখছি নিজে নোট ডাউন করেছি দেখিয়ে দিয়েছি আমরা কি অনুবাদ করি আপনি কি বলবেন আর যারা কোরআনি ফেরকা হয়ে গেছে তারা কোরআন দিয়ে দলিল দিচ্ছে এরকম যারা পদভ্রষ্ট বেশিরভাগ পদভ্রষ্ট কোরআন দিয়ে দলিল দেয় এই জন্য আব্দুল কোরআন বহু অর্থ বহন করে তোমরা হাদিস দিয়ে যারা দলিল দিবে তা হাদিস দিয়ে আটকে দাও হাদিস দিয়ে আটকে দিতে পারবেন আপনি কাকে কাঁদিয়ে নিকে বলতে পারবেন যে আপনি যে বলছেন এইটা এটা তো ঠিক না কারণ রসুল্লাহাম বলেছেন যে আমার ফেলার কোনো নবী নেই রসুল্লাহাম বলে দিয়েছেন তো তুমি কিসের নবী দাবি করতেস সঙ্গে সঙ্গে সাহেব কিন্তু সে বলো আমি হাদিস মানি না সমস্যা হচ্ছে এটাই কোরআনকে তারা অস্বীকার করে না কোরআনের অপব্যাখ্যা করে তাহলে বুঝা গেল যে আমাদের যে সিস্টেম সেটা হচ্ছে কোরআন শূন্য এবং সলবে সালিনের বুঝ এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে আকিদা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোরআনে করিম এবং রসুল্লাহ সাল্লাম শূন্য আর হচ্ছে সলবে সালিনের বুঝ এই তিনটে জিনিসকে যদি আপনি একসাথে না রাখেন যে কোনো সময় আমরা পদভ্রষ্ট হয়ে যাব আকিদা শুদ্ধ হইতে পারবো না আর যারা আমাদের বিরোধী তারা কি করে জানেন আকিদা কোথ থেকে নেয় তাদের তাদেরও আকিদা নেয় কোরআন থেকে নেয় কোরআনের অপব্যাখ্যা করে হাদিস থেকে নেয় হাদিস যেগুলি দুর্বল সেগুলি গ্রহণ করে আমরা দুর্বল হাদিস দিয়ে কোনো আকিদা গ্রহণ করি না আবার তাদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী আছে সই হাদিস হইলো নেয় না তাহলে মোতাজালা গোষ্ঠী 
এটা এখনো আছে এক ডাক্তার এবং তার অনুসারীরা চালিয়ে যাচ্ছে এরা এই গুষ্টিরা করে যাচ্ছে কাজ আপনি জানেন সেটা আপনারা ডাক্তার মতি রহমান সাতার লোকেরা হাদিস গ্রহণ করে এখানে তাদের বিবেকে যেটা বলে এটা গ্রহণ করে আজিনা বিবেকে গ্রহণ করে না এইভাবে এরা পদপ্রস্ত হয় যুগে 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 যখনই মানুষ হাদিসের ক্ষেত্রে হাত দিয়েছে তখনই সাফিনাতে নূর উঠতে পারে নাই নূরের কৃষ্টিতে উঠতে পারে নাই তারা নূরের কৃষ্টি নিচে পড়ে গেছে ডুবে মরছে আজও তারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস সহি হাদিসকে গ্রহণ করবে না তারাই পদপ্রস্ত হবে এবং ডুবে মরবে এইজন্য একটি গুষ্টি আছে কোরআন কারীমের বললাম অপব্যাখ্যা করে হাদিসের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদিস নেবে অথবা বানোয়া হাদিস নেবে অথবা অথবা এমন হাদিসের হাদিসে হাদিসের ক্ষেত্রে তারা সহি আকিদ সহি হাদিস তোলিবে না বলে না সহি হাদিস নেওয়া যাবে না মুতাওয়াতের হইতে হইব অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা ইকরাম কখনো এরকম শর্ত লাগাননি মুতাওয়াতের তো আমরা হিসাব করেছি কোনটা শক্তিশালী বোঝানোর জন্য কিন্তু হাদিস যদি শুদ্ধ হয় আমল করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীরা এরকম পুরি পুরি হাজার হাজার প্রমাণ রয়ে গেছে আপনি একটা উদাহরণ দেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীরা নামাজ পড়তেছেন এক লোক এসে বললেন যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি রাসূলের সাথে কাবার দিকে ফিরে সালাত আদায় করছি সঙ্গে সঙ্গে কি করলেন নামাজের ভিতরেই সাহাবায়ে کرام কি করলেন ঘুরে গেলেন কাবার দিকে উল্টো দিকে ঘুরে চলে আসলেন উল্টো দিকে ইমাম সাহেব চলে আসলেন নামাজের ভিতরেই কি বুঝলেন একজনে বলছে কিন্তু একজন যদি সত্যবাদী গ্রহণযোগ্য হয় তার হাদিসটিও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং এটাই হলো বিশুদ্ধ কথা যারা মুতাওয়াতের জন্য বসে থাকে তারা ভুল করছে এরা সহি আকীদা সহি আকীদা তারা কখনো আসতে পারেনি এটাই এখনো আশারি মাতুরি দিফের কাল লোকেরা করে থাকে এটাই এখনো মুতাযিলরা করে থাকে এটাই খাওয়ারিজরা করে থাকে সহি হাদিসকে তারা গ্রহণ করতে পারেনি সহি হাদিসের নীতিতে তারা এই জায়গাতে এসে আটকে যায় এইজন্য তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং পদগ্রস্ততা বেশি কারণ আল্লাহ তাআলা দুটার হেফাজত দায়িত্ব নিয়েছেন ইন্না নাহনু নাদালনা যিকর ওয়া ইন্না লাহু হাফিজুন যিকির হেফাজত আল্লাহ তাআলা যিকির কোরআন এবং সুন্নাহ দুটার নাম দুটার নামই যিকির কোরআন ও হাদিস দুটেই আল্লাহ তাআলার কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিল করা কারণ মা ইনতু কাইন হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিউ ইউহা কারণ এক নিজে থেকে কোনো কিছু বলেন নাই আল্লাহর ওয়াহি সেটাই শুধুমাত্র তিনি প্রচার করেছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইজন্য দায়িত্ব যুগে যুগে আল্লাহ এমন লোকদেরকে দিয়েছেন যেই লোকদেরকে দিয়ে হাদিসের খেদমত হবে এবং তারা বের করে দিয়েছেন কোনটা ভুল কোনটা শুদ্ধ তারা বের করে দিয়েছেন একবার আবু ইসমা নামে অথবা এরকম এক সাহেব মাহমুদ ইবনে সাইদ আল মাসলুব বলা হওয়াকে উনি অনেকগুলো হাদিস বানাইছে বানানোর পরে খলিফাতুল মুসলিমিন তাকে শুলে চড়ালো শুলে চড়ানোর পর সে বলতেছে আমাকে শুল থেকে নামিয়ে দিন বলে কেন বলে আমি যে সমস্ত হাদিস মিথ্যা রটনা করেছি এগুলি কি কি বলে দেব আপনাদেরকে খলিফাতুল মুসলিমিন বলে প্রয়োজন হবে না আমার কাছে ইয়াহি ইবনে মুঈন আছে আমার কাছে ইয়াহি আহমদ আমার কাছে ইয়াহি ইবনে সাইদ আল কাপ্তান আছে আমার কাছে আহমদ ইবনে হাম্বল আছে এরা যেমনি ভাবে আটা থেকে সুর বের করে এইভাবে তোমার এই সমস্ত মিথ্যা হাদিসগুলো টেনে বের করে ফেলো আর তোমার মতো লোকের বাঁচানোর দরকার নেই এর শুনে দিয়ে দাও সঙ্গে সঙ্গে শুনে দিয়ে দিছে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেছে দিনকে এইজন্য এইজন্য মিথ্যা এবং বানোয়া এবং দুর্বল হাদিস আমার কোনো প্রয়োজন হয় না শরীয়ত আহমদুল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সম্পূর্ণ করে দিয়েছে বলে দিয়েছেন আর ইয়াউম আকমাতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আকমাতু আলাইকুম নিয়ামতি ওয়া রাদিতু লাকুম আল ইসলাম দীনা কোরআন এবং সুন্নাহ এবং সলবেসানের বুজ অনুসারে চলাই আমাদের জন্য একমাত্র পথে হোক এবং এর উপর অনুসারে আমরা চলি এর বাইরে ততই আমি গুষ্টি নিয়ে না করো আমার আকীদার উৎস গ্রহণ করি ততই ভুল পথে চলে যাব আজ আকীদার উৎস গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিভ্রান্তি তৃপ্ত হয়েছে তার একটি মৌলিক কারণ হচ্ছে এটা যে তারা দুর্বল বানোয়া কোথাও কোনো গল্প কাহিনী অথবা কোনো একটা দর্শন হ্যাঁ গ্রিক দর্শন যদি ঢুকতে পারে আকীদা তো সব শেষ কি হইছে গ্রিক দর্শন একটা উদাহরণ দেই আল্লাহর আকীদা সম্পর্কে আমরা কি বলি আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন তার সত্তা আছেন তার তিনি আরশের উপরে আছেন তিনি সৃষ্টি কুল থেকে আলাদা এ বিশ্বাস করতেই হবে সৃষ্টি কুল থেকে আলাদা সৃষ্টি ভিতরে না এবং তার নাম আছে গুণ আছে গুণের কোনো শেষ নাই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গুণ তার গুণ হিসাব করে যাবে না তার নামের মধ্যে শুধু 99টা নয় 99টা এমন নাম যা দিয়ে যা দিয়ে একটা আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দেয় বাইরে তার নাম রয়ে গেছে এগুলো বিশুদ্ধ মত তাহলে এত নাম এত গুণ এই সত্তা এবং তার কর্ম আছে তিনি কি কি করেছেন তার গুণ আছে কোরআন সূরা হাদিসে ভর্তি এগুলো এগুলো আমরা বিশ্বাস করে থাকি কিন্তু দেখবেন যারা তথাগত দার্শনিক তথাগত কালাম শাস্ত্রবিদ তথাগত তারা নিজেদেরকে দার্শনিক বলে দাবি করে এবং বিশেষ লোক অনেক বেশি জানার দাবি করে তারা মনে করে কি মনে করে যে সৃষ্টি একটা বিবেক ষষ্ঠ একটা বিবেক
নাম মাত্র কোনো কিছু না এটা থাকতে হবে বাস্তবে এর অর্থ হচ্ছে তারা আল্লাহকে শুধুমাত্র নাম মাত্র একজন স্রষ্টা আছে মনে করে বাস্তবে তার কোনো গুণ আগুণ মনে করে গুণ আছে বলে বিশ্বাস করে না এর অর্থ হচ্ছে যে এরা আসলে আল্লাহ তালার অস্তিত্ব স্বীকার করছে না যারাই আল্লাহ তালার নাম গুণকে অস্বীকার করে একদিকে তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে বসছে এইভাবেই তারা বিভ্রান্ত হয়ে থাকে এই জন্য আকিদার মূল উৎস থেকে আকিদা নিতে হবে সলভে সলভে বুঝতে নিতে হবে আকিদার গ্রন্থগুলো বেশি বেশি করে প্রচার প্রসার করতে হবে এবং এবং যে সমস্ত গ্রন্থ লিখেছে আমাদের আকিদার প্রমিনেন্ট গ্রন্থ এই গ্রন্থকার বিশেষ করে শেখুল ইসলাম মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল হক রহমহুল্লাহ তার ছোট ছোট রেসালাগুলিকে বেশি প্রচার প্রসার করতে হবে এবং শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমহুল্লাহ তার গ্রন্থগুলিকে প্রচার প্রসার করতে হবে এবং তার তাদের জীবনী পড়তে হবে তারা যেই পথে চলেছে ওই পথে আমাদেরকে হেদায়ত পেতে হবে বাইরে গেলে আপনি যদি কোনো অমুক তমুক মাদ্রাসা অমুক অমুক স্কুল অমুক অমুক তমুক দরবার থেকে আকিদা খুঁজেন তো আপনি পথ ভ্রষ্টতার জন্য নিজেকে তৈরি করে রাখুন আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চলা এবং মারা তৌফিক দান করুন ও আহমদুল্লাহ আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত